Ronda. La primera de ellas eh, se titula Gaia versus Tanatia, el, cre el crepúsculo de los recursos de la Tierra. Eh, bueno, ayer en la intervención que hizo Antonio eh, al final de la conferencia de, de Pedro eh, ya introdujo un poco el tema de por qué es importante eh, el agotamiento de los recursos minerales. En particular, muchos de estos eh, materiales son esenciales para la industria electrónica y para la energética, en especial las nuevas renovables. Entonces, tiene mucho sentido eh, encajar esta contribución en, el, en la sección de la transición energética. Tenemos la suerte de contar con una experta en este tema, Alicia Valero. Bueno, lo intentaré. Es ingeniera química y doctora también por la Universidad de Zaragoza. En la actualidad, directora del área de ecología industrial en el Centro de Recursos y Consumos Energéticos, CIRCE, y es también profesora asociada en la Universidad de Zaragoza. Eh, su actividad investigadora se ha centrado en la evaluación exergética del capital mineral de la Tierra, tema en el cual lleva trabajando más de diez años y del cual ha recibido tres reconocimientos internacionales. Entre sus publicaciones, y por lo reciente lo voy a destacar, destaca un nuevo libro en coautoría con Antonio Valeros, padre que también está presente en la sala, titulado Tanatia, The Destiny of Earth's Mineral Resources, como digo, está recién salido del horno. Eh. Eh, tiene además 25 publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros y ha participado en 16 proyectos nacionales e internacionales, todos relacionados con el estudio y la optimización de energía de los materiales. Simple, ya os dejo con, con Alicia y simplemente recordaros que se firma por la mañana y por la tarde, por si alguno todavía está despistado. Muchas gracias. Gracias, gracias David. Bueno, muchísimas gracias por, por esta invitación. Porque realmente, bueno, eh, pues yo he asistido a muchos congresos y conferencias, pero esta, pues puedo decir que en este tema es una de las mejores, si no la mejor a la que he asistido. Así que, mucha, bueno, enhorabuena, mi felicitación a los organizadores y sobre todo muchas gracias por dejarme aquí este espacio para, para poder compartir con vosotros los resultados que llevamos pues muchísimo tiempo trabajando en estos temas, yo no tanto porque no soy tan vieja como el que está ahí, que es mi padre, ¿vale? pero que, pues que, que creemos que es un tema importante. Entonces, si me permiten, en la vez pasada la charla la hice en castellano y esta vez un poco pues también para, para nuestros compañeros que han venido de fuera si no les importa, la haré en inglés, pero ya adelanto que mi inglés es un inglés que se puede, es bastante patatero y se puede comprender por todo el mundo. Así que trataré de decirla calmada, pausadamente, y, y cualquier cosa, pues hago una traducción rápida, ¿de acuerdo? Bien, um, quería, antes que nada, first of all, I would like to um, present the place where I work. This is CIRCE, these are the headquarters of CIRCE. Uh, it is the research center for energy resources and consumption. We are about 200 people working together for innovation and sustainable development. And we are placed nearby here. It's one and a half hours away, which is Zaragoza. Okay, um, so let me start with the presentation. Uh, the presentation today is called Gaia versus Thanatia, the, twi the twilight of the Earth's mineral resources. And if you allow me, I have this hourglass, this uh, reloj de arena, and this will um, mark me my time, and it may well mark the time remaining for the concentrated mineral resources. I hope I will finish before this ends and, uh, and I will be able to, to flip that uh, hourglass. So the contents of my presentation today, I will talk about facts, facts about uh, mineral resources, what is going on, and um, these are facts that are not questionable, this is reality. Then I will uh, go on questioning the myths surrounding scarcity of mineral resources, there are many myths that we will, um, we will cover, just a few. And then I will explain you the theory of Sanatia and what it is. And then final reflections. I have very little time, so I will go through quite quickly. But in any case, I can um, give you more information if you, if you want. So known facts. Okay, we have studied, as many people uh, around the world and here also um, have done with, with other minerals, fossil fuels, uh, 
uh, especially, but we are more focused not only on fossil fuels, but also non-fuel minerals. And all have this trend that has come up to, uh, during these days, that they are increasing production and consumption is increasing exponentially. This is, for instance, for iron, aluminum, copper, uh, chromium, but not only those, many, many others. We have uh, studied the, the exponential growth of about 50 or 50 something minerals and more or less they all follow the same trend. They, we are increasing the production in an exponential uh, trend. And, uh, well, you may say, okay, but there are many minerals everywhere. Yes, sure, there are many minerals, but in fact, almost the entire periodic table is being used, okay? And um, for instance, you can see here the elements used just only in the production comp of components for computers. So almost the entire periodic table is included in this laptop, okay? Um, but not only that, there are new materials that are being uh, required for new applications. And such applications, we, we talked about a little bit yesterday, include renewable energies, but include also ICTs, technologies, etc. And all such technologies have very, um, in, an important amount of scarce materials which are uh, critical and may uh, threat the development of technologies and especially of renewable energies. Here I have placed some, some examples. For example, ICTs, new technologies. We have the platinum group metals, gold, uh, tin, niobium, tantalum for biomass, phosphorus. Phosphorus is, is one of the most critical elements in the Earth's crust as it is not substitutable. Uh, for wind, for wind energy, um, uh, they, they have the so-called permanent magnets and such permanent magnets are important in order to get more power out of the, out of the wind turbines and uh, they include some, um, a good amount of rare earth and such rare earths um, are also very critical uh, because they are placed in, uh, in, 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 in specific areas that control the market, for instance, in China. Uh, photovoltaics, we talked about photovoltaics yesterday. Photovoltaics includes also critical elements such as indium, tellurium, gallium, germ germanium, arsenic, gadolinium, cadmium, etc. All, all such elements are also critical. Then uh, for lamps and leads, again, we, we uh, find rare earth, we find mercury, we found, uh, find tin, indium, gallium, and uh, again, the problems associated with batteries. Batteries for uh, the next uh, speaker, we'll talk about uh, transport and in transport, if, if we want to electrify our transport, we have to um, include in the cars batteries. And such batteries include critical elements that, again, are scarce, okay? Um, electric vehicles, as I said, then also um, the uh, fuel cells, catalysts that include platinum, lanthanum, cerium, etc. And also for nuclear reactors, uh, we talked about it a little bit yesterday, but they, in, uh, in addition to uranium, they have also different uh, critical elements that, that are um, currently not really taking, uh, it's, this fact is not really taking into account, but it's, it's really a, a very important problem. But, um, well, slowly, slowly, um, the um, international community, especially the governments, are, um, are paying attention to such problems, okay? And uh, for instance, in the European Union, now there is a special problem addressing 
such problem and there are international panels that address such problems not only in the EU but also in the in the US etc so they have um, they, they have started to analyze which elements which metals may put at risk current economies okay and we have here for instance these are the most critical ones and we have here for instance the rare earths as i said rare earths are critical for the development of uh, of uh, renewable energies for instance so uh, such such part is um, considered by the european union the most critical elements uh, in well in, in the earth Let's take the example of photovoltaics. Well, today, about 0.1% um, of electricity supply uh, is, is, um, is uh, uh, produced by um, photovoltaics. However, by 2050, maybe the International Energy Agency says, okay, maybe uh, photovoltaics will increase by up to 11%. Okay, that's a very big... Um, uh, very big issue saying that because uh, they are not taking into account that maybe it is not possible to, uh, to do this because there won't be enough, uh, enough materials in order to satisfy such demand. And this is something that is occurring everywhere. They are, not, they are just taking into account the, the energy um, availability but they are not taking into account the materials availability, the quantity of elements that are included in wind turbines, in photovoltaics, in computers, etc. So if we want to supply this increasingly exponential demand, probably there won't be enough concentrated mines, enough materials in order to offset such demand. So, um, well, for instance here, um, we might uh, achieve grid parity very soon, but uh, in photovoltaics, in new technologies, we have different elements which are especially critical. For instance, the case of indium. Indium is critical because it is geologically critical, it is economically critical, it's technically critical, politically critical, and ecologically critical. And this is just one example of many that, uh, that appear currently. Yeah, you may say, okay, but we can recycle them. Sure, we can recycle them. We have to recycle them. Yet, uh, by now, very little is being recycled. Here we have a table uh, developed by Graydon in, in a UNEP uh, report, but uh, previously published in a journal, in which the red, um, the red uh, squares are those met metals or those elements that are recycled by less than 1%. And as you see, there are many metals that are below, the recycling rates are below 1%. And that is a very important problem. And why does this occur? Uh, basically because uh, how, how would you uh, recycle from this computer the whole periodic table. It is very difficult because it is not designed to recycle. So it's really difficult to extract uh, the elements that have been welded, etc., into this computer. It is more difficult to extract them from here than from the Earth's crust. So this is something that is, that is appearing. So uh, recycling rates are indeed increasing, fortunately they are increasing. However, demand increases at even higher grade, uh, rate. So recycling, I am sorry to say that, recycling is not enough if, um, if we continue with this exponential growth. Here we have the case of, of aluminium where we see that, and aluminium is one of the most recycled, as you know, most recycled uh, elements, and you see here that primary metal, the metal extracted from the mines, effectively is being reduced and recycled metal is being increased. 
but the exponential growth of aluminium makes that we always need primary metal, okay? So I'm sorry to say that at this point, recycling is not enough. Um, but okay, the mining has not only problems of scarcity or geopolitical problems, but we also have problems of environmental and social impacts. Um, I believe Hugo will talk about this later, so I leave to you all this stuff, but um, there are many uh, environmental impacts to air, water, landscape, biodiversity, climate change, waste, reserves, etc., and the impacts on local com communities. And the 10 most polluted places in the world are associated to uh, mining activities. And here you, you can see, for instance, two, um, well, two places where you can see before and after mining, okay? In Colombia and in Asturias. So just to sum up the facts, the facts are 3.5 billion tons of metals and industrial minerals were produced in 2008 but at least six times more waste rock was produced associated to that. So you can imagine the whole amount of rocks that had to be moved in order to obtain this or that or this microphone, etc. By 2050, consumption will, have, uh, will be fivefold the consumption that, is, that we are having now. And uh, it is expected, according to uh, Halada, which is uh, an author, that demand for important ones such as gold, uh, silver, copper, nickel, tin or zinc, or lead and others, will be even greater than reserves. Um, however, the mining sector, even if it is so important, it only contributes to 0.5% direct employment and 0.9% of gross world, pro uh, world product. Um, and even there's another important fact that mining uses between 8 to 10 percent of global energy consumption. So there is no mining without energy, but there is no energy without mining. And in that um, dialogue, there's another one, which is the environment. So we have a trialogue between energy, minerals, and the environment, and they are all linked together and we cannot just focus on the problem of energy, focus on the problem of, of uh, m other minerals or focus on the problem of the environment because they are all interconnected. Uh, for instance, uh, mining is also responsible for 30% of global CO2 emissions. So some reflections. Can Gaia, the living planet, by love, love, can Gaia absorb all environmental impacts associated with man's development? Are there enough energy and mineral resources to sustain unlimited growth? Will ingenuity through technological development outrun any existing and or future problems? So let's, let's um, have a discussion on that. And I will um, give you some data, some information about this. But in fact, such questions were already questioned more than 40 years ago in the well-known book, as you know, The Limits to Growth. And I believe Margarita will talk about this later. So, um, so let's question the myth surrounding scarcity of mineral resources. The first one, can Gaia absorb all environmental impacts associated with man's development? Well, such... I, I, I will explain you some facts and you will come to your conclusions, okay? Um, declining ore grades, the concentration is being reduced gradually and gradually, I will present you later some graphs, um, are forcing higher impacts on environment. The low-hanging fruits, those that you can pick up, um, have already been collected. And in fact, a depth of R into the earth implies an extraction of a conic uh, uh, sphere, which is, um, so if we, if we want to go R deep, we have to make such a big hole in the earth. So the 
quantity of rocks, et cetera, that have to be extracted is very important, and the impact on the environment is also very important. We have talked also about the NIMBY effect, not in my backyard, especially in, in places in, in the first world, so to say, uh, we don't want a mine near, nearby. So that's also being critical. So we have to go to remote areas, to rainforests, to the Arctic, the permafrost perglacial uh, uh, cape, and we have to go into deep mining and oceanic mining if we want to continue with extraction in this uh, exponential trend. So the question again, can Gaia absorb all environmental impacts associated with man's development? I leave it to the floor. Um, so, Probably the Olympic motto, you know, it's Titius Altius Fortius, may well apply to the mining motto, the quicker, deeper, and stronger, okay? Now, are there enough um, energy and mineral resources to sustain unlimited growth? Some information. We may say yes, because the entire crust is composed by minerals, and there are places in the world that haven't been explored yet, that's true. However, as we have explained earlier, exponential growth requires exponentially new mines and exponential amounts of energy, water, environmental, social, and economic impacts that we have to take into account. So, um, energy, energy may come from the sun or even from nuclear fusion in the long run. We talked about yesterday with Pedro that uh, probably it, we won't be able to offset uh, the declining of, 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 of fossil fuels. However, we still have the sun, okay? We still have nuclear energy, maybe nuclear f fusion. But uh, with minerals, uh, energy from the sun does not really play a major role. So uh, uh, it is difficult in the human time scales that minerals replace by themselves. They cannot regenerate. The crust is full of minerals, as I said, because man, mass does not disappear. It is the first law uh, of conservation. Mass does not disappear. However, it disperses. And if it disperses, the quantity, the energy required to extract them, it becomes exponentially uh, it, it becomes uh, more and more important. So, um, can man afford to extract critical elements just from, from the ground, from the bare rock? And at what cost? At what energy, water, uh, environmental, etc. cost, okay? So, that's a reflection because a mineral deposit is a rarity in the Earth's crust. And the geologist in the, in the hall can, can say that. But only when a combination of natural processes has worked together to produce an enrichment is an ore to be found. And these complex processes operate very slowly compared with the lifespan of humans. In fact, all concentrated mineral resources of fuel and non-fuel origin represent only 0.001% of the Earth's upper crust. So we can see that it is really um, becoming a critical problem. Now, uh, the third question. Will ingenuity through technological development outrun any existing and or future problems? Uh, we may discuss about this. We have made some, some um, studies about this because we don't want to see, say yes or say no before studying this, okay? Well, it is true that the role of technology in the minerals industry has allowed to save a lot of energy, and it has allowed to reach greater depths to go further, as I said, situs, altus, fortus. Um, and there has been a breakthrough, an important technological breakthrough in mineral exploration. It's uh, through the emergence of geophysics, drilling, remote sensing, bioprospecting, etc. Also, the increase, uh, uh, increasing mechanization in underground mining allows to reach great depths. In open cut mining, we have increasing track sizes. You know, uh, uh, each track has a huge 
uh, wheel, which costs about 60,000. Each wheel costs about 60,000 euros, okay? And um, well, was through, this, through these tracks, we have been able to increase productivity in open cut mining. And also in refining, we have also made important technological developments like flotation, gravity, uh, carbon in path, heat leaching, solvent extraction, e electro winning, etc. But, and here's the big but, uh, there are two effects on the energy consumption associated to mining, and which is winning the race. The first one is technological development, and the second one is declining ore grades. So, um, who is, which is winning the race? Technological development will reduce energy consumption, but declining ore grades will increase uh, um, energy consumption. We have here beautiful data from, from, a, from a colleague in, in Australia where he um, evaluated the trends in ore grade for different minerals around the world, but this is an example of minerals in Australia. And what he came up is that for most uh, commodities, mineral ore grades are dramatically being reduced. Okay, so according to our studies that we performed for gold, because unfortunately uh, getting data is very difficult and we have to, well, go little by little and analyze uh, the information. And we did that for gold worldwide and we came up through so progress ratios and applying the, the learning curve theory, we came up that although progress in technology has been made, in most cases, energy requirements are increasing because the main variable is the ore grade. So technology cannot, in general, overcome the raising energy demand, at least for gold mining. And there's also the issue in technology about substitution. We can substitute any element. Yes, we can for some of them, and technology will allow us to do that. Uh, but this, as long as there are enough mineral resources from all sources. And also there is one that I mentioned before, phosphorus. We cannot replace phosphorus. We cannot substitute phosphorus. It is essential for, for life. Now, answers in conclusion for this part. We cannot overcome the limits of the planet. We cannot overcome the second law of thermodynamics. Energy degrades and mass disperses. This is a consequence of the second law of thermodynamics. And we need urgent tools to rigorously assess the degradation velocity of the Earth's resources. So we propose to do a life planetary life cycle assessment. So um, Thanatia as the twilight of the Earth's resources. Let me present you our theory very quickly. Now in a planetary life cycle assessment, which is the cradle, which is the grave? Well, the cradle is quite uh, easy to understand. It is the Earth from which we obtain all mineral resources. It is Gaia. And which is the grave? Well, was the grave that we call Thanatia, as indicated by the Greek Thanatos, which represents death, um, is, a, is a, an Earth, a possible state of the Earth, when all commercially exploitable resources have been consumed and dispersed. It is like the possible end to the Anthropocene period, okay? So Thanatia for us constitutes the starting point for assessing the loss of mineral endowment of the, of the Earth. Thanatia obviously is, um, is a nice metaphor, but it is not only that, it is not only philosophy. Behind that we have constructed a model where we have uh, implemented, where we have calculated the atmosphere, how it might look like, the hydrosphere and the crust. I won't go into detail, uh, but for instance, the crepuscular crust, we have obtained the concentration of about 300 mineral resources in this dispersed crust. So by postulating Thanatia, we can quantify the thermodynamic limit of the Earth. Where are we going, okay? and assess its mineral capital and its degradation velocity. So let's talk about 
in life cycle assessment, we usually talk about from cradle to grave. Let's talk about the other way around, from grave to cradle, in order to assess depletion. What would it take to replace with current technology the mineral wealth of the planet that man extracts, use, uses, and finally disperses? And um, this is just a, briefly a very, picture, uh, very uh, uh, easy picture to understand this. Usually we evaluate, okay, we extract minerals, we produce the stock, we produce the products, and we take them into the landfills, okay? And this is the life cycle, conventional life cycle approach. But what we are doing is analyzing what would it cost to come from here, from the dispersed earth, again to the natural stock. In that way, we are evaluating the dispersion problem. So how much is the loss of the mineral exergy endowment of the earth? We have evaluated that, and we have come up to the result that if we do that exercise, we get that it is uh, more or less, it has the same order of magnitude as the depletion of oil, of natural gas, or of coal. Of coal. So we're doing that through the laws of thermodynamics, through exergy, but it's, you don't really need to understand that. You just really need to know that if we, you would like to replace that, at least you would need to put such amount of, of energy. Um, and we are proposing a new system of environmental accounts, which we call the CETEA. And um, in order to understand this, it is very easy. What, would you sell the towers of a cathedral at the price of its constituent bricks? Would you sell them? Pilar, for instance, or Il Duomo, or whatever. This is exactly what it is being done with minerals. This is exactly. So, GDP and other indicators do not take into account the fact that future generations won't have those monuments created by nature, mineral resources. So we propose such a system in which we take into account the cost, the avoided cost that nature gives to humanity because of having minerals concentrated and not dispersed throughout the crust. Um, we have also made some curves, what we have called the exergy countdown. It is very, uh, it is, they are very nice curves because through exergy, which is based on the second law of thermodynamics, we can place in the same uh, figure many mineral commodities because we are quantifying exergy is associated to the quality of resources. We said yesterday, uh, Antonio Turiel said yesterday that uh, IEA is just putting all the graphs in terms of volume. They are not taking into account the quality. So here we are taking into account the quality or the exergy of the resources and we get peaks, peaks, theoretical peaks of many mineral commodities. Okay, so this is based on reserves, but we can do that because you can say, okay, reserves, it's, it may ver vary if we find new, new mines. Sure, let's do that with resources. Okay, let's put a, an upper limit and a lower limit. We can get peaks for many minerals. You, you have here the source, you can check this out and you will get the information anyway. And um, so this is the upper limit and we have done this for uh, a good number of minerals. And we came up to the conclusion that the wall resources peak, so the upper peak, I'm not talking about reserves, I'm talking about wall resources. Uh, may peak before the end of the 21st century. So most commodities may peak before the, the end of this century and considering reserves of world resources just shifts the peak around 50 years on average. So the fact that we haven't discovered uh, all resources is not really a fact because we just displace the problem one or two generations, that's it, okay? So some commodities, as I said, have already peaked. So coming to the conclusions, final reflections. Our planet is headed on to the way to mineral depletion as the best ore grades um, are gone and they are diluting into the biosphere. I'm sorry, this is not fatalism, but it is science, it is thermodynamics, it is the second law of thermodynamics. This progression is unyielding and the human action is accelerating it. 
The way, the way back can only be attained by the sun's action and the internal heat of the Earth, but during eons. So technology exhausts them over human time scales. We cannot um, uh, rely on, on nature that it will uh, replace everything because for mineral resources, this, this is not the case. This progression could be decelerated by, ma by an appropriate and global management of our ab uh, abiotic resources. So we need a global vision and global decisions are required. These needs are far away from the current political thinking, unfortunately. Efficiency in the use of materials and their systematic recycling are obviously mostly needed, but they are insufficient. We need to place limits on greed and the plundering of non-renewable materials currently considered as inexhaustible and cheap. So we need efficiency, but we need sufficiency. Both are needed. This implies that technology and ethics both are needed and required. So technology is never sufficient, and in many cases, it is even more destructive than creative. Also, I uh, think an important reflection that we came up I am coming to, to the end. Uh, the circular economy, now it's, we talk a lot about circular economy. It's really beautiful, it is a nice metaphor. But the second law of thermodynamics is unavoidable. There is no circular economy possible. Uh, in each material cycle, something is lost because one cannot afford complete and cheap recycling. We can only yearn for a spiral economy and we need to um, put more, more and more spirals on this tree because as long as we do that, we will reuse and use more, um, more often all, all resources. But in the end, they will come up to dispersion. They will come up to what we have called fanatia. So we propose a fractal tree for each chemical element. And we are trying to do a, a, a spiral tree for each element. The continuous declining of all grades induces an increase in the energy, environmental and social costs of, extra, uh, of extracting the next tonnage of minerals, but it irremediably induces an acceleration of the planet deterioration. And this acceleration can be rigorously calculated in kilojoules applying the proposed thermodynamic theory. So there is an exergy countdown that allows quantifying the degradation rate of our planet's mineral endowment in exergy units through thermodynamics. And the accounting of this loss and the sense of having a not so uh, far expiry date gives maturity to humankind and supports improved management of those remaining resources. This vision could even affect our world's perception. This is why we need to place the end to know where we are going to in order to assess more efficiently what we are currently degrading. So it is the hour of humanity for humanity to begin to adequately manage its non-renewable resources with intelligence and order so that however they are finite, they can be accounted for as can their loss. So time is running out. Let's flip, let's flip the hourglass. And uh, I'm happy that I didn't consume the whole sand of the hourglass. So sustainability is a journey, sanati is a destiny. This is the book that we have written and where we have all detailed information about this. And in order to finish, I would like to uh, show you a very um, quick uh, video of the whole thing, and this time in Spanish for the whole uh, audience. Gaia representa la continuidad de la vida en el planeta. Tanatia, la pérdida de los recursos que mantienen esa vida.
Entre Gaia y Tanatia, entre la vida y la desolación, hay un espacio de tiempo que hoy ya podemos medir mediante la segunda ley de la termodinámica. El estudio de este agotamiento serviría para estimar el año en que la producción de los minerales alcanzará su cénit. La fecha de caducidad de los recursos de la Tierra, acaso más cerca de lo que confiamos. La Tierra se ha convertido en una inmensa mina, pero la naturaleza ya no se encuentra en abundancia y la especie humana convierte los bienes naturales en capital monetario como si la naturaleza fuera sustituible por el dinero. No lo es. El ser humano es responsable de la aceleración de los ciclos naturales. Explota los recursos minerales y los dispersa. Consume los combustibles fósiles y provoca la disolución de los materiales en el mar. Arranca el corazón de los bosques y ennegrece los propios pulmones de la tierra, sin que nada de ellos se reponga. Porque no hay repuestos. Repoblar los bosques, reconcentrar las minas o convertir el CO2 y agua en hidrocarburos requeriría tal cantidad de energía, conocimiento y tiempo que sería prácticamente imposible, además de costosísimo. Pero esto puede ser evaluado a través del segundo principio de la termodinámica. Zanatia is postulated as a possible end to the Anthropocene period. This is the starting point for assessing the loss of natural resources of the Earth. It is the embodiment of non-violent death and describes the possible state of the Earth when all concentrated materials have been extracted and dispersed throughout the crust and all fossil fuels have been burned. Si conocemos el final, uno adquiere sentido del destino. Así podemos saber dónde estamos y cómo frenar la carrera hacia la degradación. Los sistemas tradicionales de contabilidad no son suficientemente consistentes para evaluar de forma global el agotamiento del capital mineral. Los materiales necesarios para la minería, fabricación, uso y depósito en vertederos pueden contabilizarse desde la cuna hasta la tumba. Así se recoge solo en parte el problema del agotamiento mineral. Pero, ¿cuánto costaría reponer todo aquello que destruimos? ¿Llegaremos algún día a tener que extraer los minerales de las mismas piedras? Algunos fenómenos se pueden explicar mejor con otro enfoque. Una evaluación desde la tumba hasta la cuna, reflejando la deuda que el ser humano adquiere sobre las futuras generaciones. La vida de los minerales, más que ciclos, forma espirales que tarde o temprano acaban dispersándose en Tanatia. Cuantas más espirales podamos generar, reutilizando y reciclando, más lejos estaremos de alcanzar Tanatia. Los ciclos materiales nunca se cierran, forman espirales que se van degradando. El agotamiento del planeta está todavía en sus albores, pero ya hemos ido demasiado lejos y demasiado rápido. Hay que crear ideas y prácticas ingeniosas para apoyar la supervivencia desde una perspectiva planetaria. Y hay que comenzar a crearlas ya. La supervivencia hay que plantearla globalmente, como especie. Y para ello se necesita saber en qué momento del reloj de arena estamos. La termodinámica es la clave. Esta historia no es una novela de ciencia ficción, es ciencia. La sostenibilidad es un viaje. Tanatia, un destino. Gracias por la charla tan, tan enormemente interesante. Eh, <ríe> eh, solamente una, una matización muy, muy rápida. Está, tienes toda la razón en que no puede haber una economía completamente circular porque siempre va a haber pérdidas y dispersión de, de minerales sobre todo en un sistema cerrado ¿no? entonces siempre va a ser espiral 
eh, lo que ocurre es que mmm, la ecosfera es un ejemplo de sistema complejo que usando inteligentemente la energía ha sido capaz de automantenerse durante millones de años reciclando casi completamente los minerales que utiliza. Entonces, de alguna manera, digamos que tenemos al lado, muy cerca de nosotros, bueno, envolviéndonos, un ejemplo de a lo mejor una manera de hacer las cosas que podríamos tratar de imitar de alguna manera en nuestra propia tecnosfera o antroposfera, ¿no? Mm, tratar quizás de nuestros procesos industriales y irlos asimilando a cosas análogas a lo que está haciendo la, los ecosistemas y la biosfera en general, ¿no? Quizás disminuyendo las tasas de producción, la potencia, ¿no? La potencia bruta de nuestros procesos, haciéndolos más lentos y mediante sistemas de reciclado muy inteligentes, o sea, observando mucho lo que hacemos con los minerales, no, no utilizándolos de, con esa manera eh, despreciativa, ¿no? como lo, lo hacemos ¿no? con fines únicamente de, de optimizar la potencia ¿no? eh, y o sea, cambiando nuestro switch de manera que tratemos de imitar de alguna manera lo que nos está enseñando la naturaleza y de esa manera quizás podríamos acercarnos un poquito a unas tasas de reciclado de los minerales que fueran suficientemente altas y también el diseño industrial de manera que algo pueda ser desmontado y montado otra vez recuperando la mayor parte de sus metales, ¿no? por ejemplo, y de tal manera que pudiéramos generar un sistema industrial que tuviera unas tasas de reciclado tan altas que nos permitiera mantenernos, si no millones de años, que yo creo que es demasiado optimista eso, para una especie animal, pues por lo menos incluso decenas, incluso centenares de miles de años si podemos, ¿no? Que eso sería, yo creo, lo que podremos aspirar como entes animales y materiales que somos y ya sería más que un éxito, ¿no? Gracias. ¿Qué piensas de eso? Sí, sí. Bueno, de hecho... No sé si me... ¿Eh? ¿Se me oye? Vale. Pues de hecho, eh, David me ha presentado, yo pertenezco al Departamento de Ecología Industrial. ¿Y cuál es la misión del Departamento de Ecología Industrial? Pues justamente tratar de hacer los sistemas industriales lo más parecidos a lo que hace la naturaleza, cerrando los ciclos naturales. Esto es imposible a, a día de hoy, y, y, por lo menos en, en la escala del ser humano, pero cuanto más nos acerquemos a, a los patrones de la naturaleza, porque la naturaleza no produce residuos, sino que todo se recicla, pues más cercanos estaremos a, a aumentar las espirales hasta casi el infinito. Pero hoy por hoy esto es, estamos muy, muy, muy alejados. En el libro hemos propuesto lo que llamamos los principios de la resource efficiency y hemos propuesto pues, formas para tratar de eso, alargar la vida de los materiales y, 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 y evitar que no lleguemos a, la, a, a que el reloj de arena se agote completamente. Eh, Gorka, ¿querías? Sí, pero concreto, por favor. Bueno, yo dos cosas, un comentario y una pregunta. Bueno, el comentario son buenas noticias. En referencia a la, a la energía solar fotovoltaica, yo tengo que decir que bueno, hoy en día la mayor parte de las células solares que se fabrican están hechas con silicio cristalino. Eh, yo, he, yo he trabajado en, en su fabricación y en ellas no hay ningún tipo de los materiales que, que, que habéis citado ahí. No hay, no hay indio, no hay, no hay selenio, no hay, bueno, no hay, no hay, no hay galio... <coughs> sino que hay sobre todo silicio, eh, hay algunos metales. El problema del silicio es que para, para que sea cristalino hay que fundirlo a más, de, a más de 1.400 grados y eso requiere energía, pero en principio yo creo que desde el punto de vista de materiales la energía fotovoltaica no es tan problemática como, eh, como otros eh, bueno, pues nichos tecnológicos. Y la pregunta es en referencia a los indicadores. En el, en el ámbito de la energía tenemos indi, eh, indicadores muy específicos de consumo de, consumo de energía primaria, eh, final, etcétera, por sectores y también hay bases de datos a nivel internacional. ¿Hay algo parecido en el ámbito de los materiales? ¿Hay indicadores específicos? Porque, claro, materiales hay muchos. Y por otro lado, ¿hay, hay, hay bases de datos que podamos consultar para hacer seguimiento de los consumos de, de materiales? Pues en eso estamos. Hay muy poca información relativa a los materiales. O sea, es completamente eh, opaco. O sea, no sabemos. Lo que se extrae más o menos se sabe, eh, las reservas es, es información eh, muy eh, delicada y que los países pues la dan o no la dan, pero una vez, imaginemos que sabemos la cantidad que se produce exactamente, una vez que entra en el proceso productivo no, no hay una contabilidad de pues, cuánto está en uso, cuánto va al vertedero, etcétera, con lo cual... Eh, 
no tenemos herramientas, bueno, podemos establecer indicadores, etcétera, pero es que no tenemos información para que esos indicadores den una información eh, pues, buena, robusta, porque nos faltan datos. Y entonces pues, la Unión Europea, a través de distintos programas, está tratando de pues, establecer bases de datos a nivel global para hacer una trazabilidad correcta de lo que estamos degradando, al fin y al cabo. ¿no? Y en cuanto a indicadores, pues sí, se están, yo por ejemplo estoy participando en un proyecto de indicadores de resource efficiency y estamos proponiendo varios indicadores, uno de ellos es el indicador exergético para medir en una única eh, unidad en términos de energía pues, eh, el, los problemas ambientales, la calidad de recursos, eh, las emisiones, etc. Eh, Arnoldus. Eh. Bueno, felicidades. ¿eh? Aparte de la presentación de hoy, de todo el trabajo que estáis haciendo en los últimos años. Yo tengo una pregunta rápida. Uh, vosotros más o menos, habéis, por vuestra experiencia, determináis que el consumo de la energía primaria de la minería mundial está entre el 8 y el 10%. Y creo que lo ha apuntado bien, me parece que el, el, las emisiones de CO2 el 13. O el... Las de SO2. SO2, sí, las de SO2. ¿Podrías darme una idea que vosotros qué pensáis dentro de 20 años, por ejemplo, 2035, cuál sería el share el, el, el de estos dos consumos? Pues eh, estamos haciendo valores, pero teniendo en cuenta que el aumento, o sea, los ore grades, la concentración de las minas va disminuyendo, la energía va aumentando de forma exponencial. Y entonces es una tarea que, que estamos poco a poco desarrollando, todavía no tenemos datos finales, pero ya te puedo adelantar que, pues que si haces un cálculo rápido en, en, utilizando la función exponencial, pues te pueden dar los valores eh, que estás buscando. Dame un valor. <risa> no me atrevo a, a darte ahora un valor, pero sí, efectivamente van a ser... Bueno, pero será más del 10%. Sí, claro. Vale. Eso es seguro. Eh... Margarita, has dicho antes. Eh, es Margarita de Hell and the last one back there. Okay. Eh, a ver, ya que estáis vosotros haciendo estudios de, bueno, de ecología industrial, mmm, en el caso de la electrónica, por ejemplo, si quisiéramos reciclar, mmm, pues no sé, a tasas muy elevadas todos los materiales que, que entran en la electrónica en un ordenador, por ejemplo. Eh, ¿Crees que sería posible una electrónica con un, casi un 100% de reciclado? ¿Hasta dónde tendríamos que retroceder tecnológicamente? O sea, ¿Hasta los años 70? ¿Hasta los años 80? ¿O un poco cómo lo, lo estimarías? Uf, es una pregunta difícil porque yo no me dedico a la electrónica, pero eh, sin duda tiene que haber formas de, de tratar de pues, eh, juntar los elementos, porque en la naturaleza los elementos los encontramos, con los geólogos lo podrán decir mejor, de formas agrupadas de tal, de tal manera que podamos re, refinarlos y extraerlos de una forma más o menos óptima. Pero es que cuando tenemos que hacer la extracción de, de, los, de los aparatos monstruosos estos, pues es que es costosísimo. Entonces yo no soy experta en estos temas, pero eh, eh, ah, por, por, lo menos, por ejemplo en los coches, que son cosas como más voluminosas, eh, sí que sé que se está trabajando en, en la idea de ir hacia, hacia una logística, o sea, pensando, diseñando hacia la logística inversa, ¿no? O sea, ¿qué ocurrirá una vez que este, este coche o este teléfono o lo que sea eh, llega al vertedero? ¿Cómo puedo, de una forma óptima, eh, extraer todos los recursos que he metido dentro? Help. Uh, first of all, thank you very much for uh, having your slides in English and uh, giving uh, your presentation in English as an international conference. That's very great. Uh, recycling. Uh, you should know that recycling is not at all anything that can solve anything, you know, because we are living in a world that has exponential growth in anything. So first, when you should recycle something, it must be used to the end. So at that time, the amount of material that is available in the recycling component is just a small fraction of what is really needed for the production at that time when it's possible to recycle it. So uh, I think recycling is for solving some kind of problems in the future in, in, in an exponential uh, growing world is absolutely 
BS. Yeah. Do you want to reply to that question? Because I see you that you are very. Huh? A little bit. Uh, uh. In Spanish. Um, por ejemplo, pues un teléfono móvil no tiene ningún sentido que sea eh, de tal forma que esté todo tan comprimido que no se pueda extraer. Por ejemplo, podríamos tener una pequeña zona que tiene la batería, otra pequeña zona que tiene el teléfono, otra pequeña zona que tiene la, eh, el, el, la cámara fotográfica y así sucesivamente. De tal manera que en vez de cambiar el teléfono móvil tendríamos que cambiar una parte de él, una pequeña pastilla. No tiene sentido que cuando un ordenador eh, se ha quedado obsoleto en el software, resulta que ese ordenador eh, ya hay que cambiar hasta el teclado, hasta la, eh, la pantalla. La pantalla, esas pantallas que nosotros tocamos tienen indio y el indio se produce a nivel mundial en una cantidad que es solo 450 toneladas al año, aparte de problemas de tipo... De, de, de tipo uh, económico, de tipo político, etcétera. 450 toneladas al año solo da una idea de la escasez de ese, de ese mineral. Y se está utilizando de una manera simplemente usar y tirar. Cada teléfono móvil no dura más de dos años. Y hay tantos teléfonos móviles como la mitad de la población del planeta. Entonces se están dispersando y esos no se están utilizando para nada. ¿Cuánto tiempo podemos durar así? Y esto con los ordenadores, esto con todo, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas va a necesitar en una cantidad enorme de materiales. Las propias energías renovables, el fósforo, cuánto este planeta puede vivir produciendo biomasa si el fósforo es el elemento fundamental no sustituible que fertiliza todos los alimentos, todos los alimentos para los animales en forma de carne que para nosotros y además los biocarburantes. ¿Cuánto tenemos? Esto hay que reflexionar. Eh, ya las dos últimas de verdad, no, no podéis, tendréis, lo siento, pero es que si no nos vamos mucho de la... Y ser, por favor, concretos. ¿eh? No, sí. perdón, bueno, da igual, da igual, hágala, hágala, no hay más problema. Sí, buenos días. Lleva a alguien antes. Alicia, me ha encantado la presentación. Y eh, me pregunto de qué forma es posible trasladar eh, todo este mensaje a la gente. Un poco es mi obsesión de siempre. Eh, a la gente y en particular al poder. Eh, yo creo que si aquí hay un, un economista neoclásico, digamos, del poder, o bien no se entera, o bien tiene un filtro que hace que no preste atención y escucha un lenguaje que le resulta mm, lejano le resulta incluso eh, a combatir. Eh, no olvidemos que se ha estado hablando mucho de lo que Gorges Kurengen eh, decía la cuarta ley de la termodinámica, que en realidad es la segunda. ¿no? Eh, aquello fue demonizado, como fue demonizado los líderes del crecimiento, como fue demonizado una serie de cosas, de forma que hay una serie de gente que está en condiciones de entender y que oye pero no escucha. Entonces... Por eso me ha gustado mucho, digamos, el vídeo, porque ya es una forma de, 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 de popularización, pero creo que había que hacer un, un esfuerzo adicional, para el cual yo no tengo respuesta, aunque reflexiono sobre ello, eh, de, de hacerlo llegar al lenguaje del poder, trasladarlo a, a términos económicos, básicamente, de rendimientos, etc. Esto no es nada fácil, porque ayer mismo, ayer o anteayer, Paul Krugman se cargaba los límites del crecimiento en el New York Times, ¿eh? Eh, poca broma, es decir, eh, pero además dando un ejemplo que, que es de física elemental erróneo, o sea, es una cosa eh, inaudita, ¿no? Es decir, este gap entre, el, entre digamos, lo que nosotros sabemos, lo que estamos viendo por aquí y que lo, lo que la gente recibe, recibe, yo creo que es necesario llenarlo, era más que una pregunta, era un comentario. Solo una réplica sí, al, al final, final. final. Eh, Completamente de acuerdo. Estamos, de hecho, con la Universidad de Valladolid tratando de trasladar eh, estos valores energéticos a valores monetarios. Y encontramos que como mínimo, como mínimo o sea, por ejemplo, en España, eh, el, si, si contásemos la parte de, de, de degradación, de dispersión, pues hemos, eh, digamos que todo, todo lo que el Producto Interior Bruto producido por la minería en España es negativo si contásemos todo el daño que hemos hecho 
a, pues a, a, a la tierra, ¿no? Y esto es tanto más, eh, más importante cuanto mayor, cuanto mayor sea la tasa de extracción. Por ejemplo, en Latinoamérica, o sea, se, nos es, estamos obteniendo datos de que están vendiendo, están mal vendiendo sus recursos naturales completamente. O sea, están haciendo, están destruyendo el patrimonio que dentro de unos pocos años no tendrán y que, y que la, el retorno económico es prácticamente ridículo en comparación con, con la destrucción que están causando en, en el propio país. ¿no? Sí. Lo lamento, la última, ¿vale? Hablaré pues contigo eso, directamente. Exactamente, ¿eh? vale. Sí, Hola, adelante, por buen favor. Día. Sí, sí, buen sí, día. Adelante. Quería consultarte una cosa porque estaba, digamos, por un lado... Eh, Haciendo una comparación del gráfico de ayer de, de, como este, de la última exposición de lo que es el, los límites de recursos energéticos y por qué el planteo siempre es al reciclado como si no se necesitara energía. Es decir, si yo voy a plantear extraer el vidrio, digamos, no para entrar solamente en la mina, sino para poder eh, reciclarlo, necesito una cantidad ingente de energía. Si necesito 2.100 grados centígrados para poder producir vidrio nuevo y 1.600 para poder eh, producir vidrio reciclado, ¿cómo puedo obtener esos 1.600 si me están planteando anoche de que no voy a tener con qué llegar a esos 1.600 grados tampoco? Sí, sí. O sea, aquí estamos hablando de un problema que no es un problema único de los minerales, es un problema de los minerales, de la energía, del medio ambiente, de la sociedad. O sea, no podemos centrarnos en una parte. Y el reciclado va a ser importante porque, bueno, en, en el caso del vidrio pues puede ser así, pero en otros normalmente disminuyes la energía asociada a no extraerlo directamente de la mina, cuando se hace de una forma racional. Pero sí, o sea, va, vamos a seguir teniendo el problema, como ha dicho Shell. Para ya terminar, querías hacer una sí. aportación, sí. Simplemente, simplemente conectando con lo de ayer. Ayer vimos que el fracking es una técnica en la cual, como hemos extraído el petróleo bueno, ahora tenemos que ir a el petróleo que tenemos más diluido, etcétera. Esto es un claro ejemplo de lo que es lo que se llama declining or regrets, es decir, de la pérdida de las concentraciones de calidad que tenemos en las minas. Esto no es un problema particular del fracking, es un problema general con todos los metales y con todos los minerales. Por tanto, no es simplemente... El fracking nos está anunciando el futuro que nos viene, porque va a ser para todo. No es simplemente para el petróleo, es para todo. Nuestro desarrollo tecnológico, basado en, 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 en minerales escasos, ese desarrollo tecnológico va a necesitar hurgar en todos los, en todos los rincones del planeta y va a destruir lo que sea. Entonces, el fracking no es más que el anuncio de lo que nos viene. Vale, gracias. Pues gracias de nuevo, gracias. Alicia. Vale.